el tema electoral ¿sí? y que si las precampañas están ¿no? el tema del atentado contra Ciro Gómez Leiva el tema de la cumbre el tema de Ovidio el tema de la maestra de la, de la ministra Yasmín Esquivel el, el tema del metro ¿qué pasó? no es decir muchas cosas en poco tiempo te saludo Gustavo ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Saludo con afecto, con respeto, te mando un muy cariñoso abrazo. Bueno, eh, desde el análisis político, creo que no hay ninguna sorpresa. Sorpresa hubiera sido que eh, hubiera habido candidato del PRI, del PAN y otro del PRD. No, 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 hoy eh, creo que entendió el señor Vargas que no tiene ninguna posibilidad de ser eh, el, el gobernador, por lo menos en esta del 23, la que está en juego el 23, ¿por qué no tiene ninguna posibilidad el señor Vargas? Bueno, uno porque lleva mano a Alfredo del Mazo, pues él es el gobernador, es un estado eminentemente priista, es un estado que nunca ha sido gobernado por otro partido que no sea el partido revolucionario. Es, es, un, es una facultad, permíteme el término muy coloquial, metaconstitucional que tiene el gobernador de la entidad, ¿no? Quizá... Eh, eh, el, el único gobernador que no ha podido en la última etapa de la historia reciente del Estado de México, que no ha podido decidir quién es su sucesor o quién es su gallo, pues es el propio Erubiel Ávila, o sea, la, la, la decisión de Enrique Peña de que fuera Alfredo del Mazo Maza eh, venía de la residencia de Los Pinos. Es más, en 2005, corrijo, en 2011, le correspondía a Alfredo del Mazo. Eh, o a Ernesto Nemer, no lo sé, pero eh, tuvieron que sacrificar, digamos, al grupo Atlacomulco y, y meter una persona que venía de Catepec, me refiero a Rubiel Ávila. Si se les iba al PRD, les podían ganar la elección y ponían en riesgo la elección del 2012. Todos sabemos que el proyecto político mexiquense iba más allá del Estado de México, iba, iba a nivel nacional. Ahora bien, a mí no me causa ninguna sorpresa, creo que el señor Vargas en esta... Eh, perinola del poder puede negociar muchísimo y puede salir ganando más que muchos puede haber negociado la senaduría puede haber negociado de que él sigue a través de su esposa o a través de un cercano colaborador dirigiendo los destinos de Whisky Luca en uno de los de los municipios que más recauda eh, más tranquilos pacíficamente hablando eh, es decir creo que sale ganando el propio eh, 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 el eh, eh, diputado local Enrique Vargas con la decisión el PRD, a ver hablemos en plata, es importante que vaya en alianza, pero no aporta absolutamente nada, o sea no, no sé cuántos puntos porcentuales pueda valer, no sé cuántos votos pueda aportar, pero es mínimo quien realmente tiene infraestructura en el Estado de México que se ha creado y se ha refinado y se ha pulido y está trabajando eh, que está viva es precisamente el Estado, el, el, el PRI. Es decir, en los 125 municipios hay PRIistas que, que quieren eh, apoyar, que, que, que van a recibir a Alejandra como candidata de unidad, que, que van a hacer mítines, eh, que, que van a estar retuiteando, que van a estar eh, distribuyendo los boletines, que le van a aplaudir, que le van a gritar, que se van a poner su camiseta roja, etcétera. O, o, ahora es eh, multicolor, ¿no? Porque van muchos partidos. Entonces, a mí no me sorprende nada de la decisión. Esa es una realidad. Ahora, número dos, eh, ¿qué va a pasar en la boleta? ¿Va a haber dos candidatas o va a haber tres personajes que busquen la gubernatura? Porque Movimiento Ciudadano, entiendo, no va en la alianza. Eh, entonces, va a haber un personaje que eh, va a ser varón, eh, impulsado por Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano eh, tiene que reflexionarlo todavía muy bien, porque a diferencia de otras elecciones donde ha ido solo, gana posiciones eh, sin ser el triunfador. Me explico. Voy por la gubernatura, pero también están en juego diputaciones y alcaldías. Entonces, no gano la gubernatura, pero me convierto en un personaje, bueno, mejor dicho, en un partido fuerte en cuanto a la bancada y fuerte en, 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 en alcaldías. Aquí no. Recordemos que en el 23 únicamente está en juego quién va a quedarse en la oficina que hoy ocupa Alfredo del Mazo Maza. Entonces, 
si, si queda en segundo o queda en tercero, pues es presencial, no sirvió de nada, no ganaste absolutamente nada. En el, en el, en el 24, si no gana la presidencia, puede ganar senaduría. MC, si no gana la presidencia, puede ganar diputaciones. Si no gana la presidencia, puede ganar eh, alguna gubernatura. Si no, ¿ya me entendiste? Entonces, aquí no gana absolutamente nada. Aquí hay un, un ganador o habrá un ganador o ganadora y todos los demás son perdedores. Tercer punto importante. Eh, está obligado a... Eh, 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 la, eh, obliga a la ley electoral a que el Instituto Electoral del Estado de México organice al menos dos debates. Y ahí... Eh, el varón de MC puede ser muy bueno frente a las cámaras. Ahí puede ser muy buena frente a las cámaras y los micrófonos. Alejandra del Moral tiene experiencia, pues recordemos ya fue banquera, eh, ya fue secretaria de despacho de Estado, eh, ya fue eh, candidata a la, a la senaduría, ha sido diputada, es decir, tiene mucha cancha para poder enfrentar un debate político. Imaginemos eh, eh, hasta por dos minutos qué le ofrece usted a las mujeres. Híjole, se va a aventar un rollazo del salario. ¿Ya me entendiste? No así, ahí estaría en grave desventaja la señora Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez. Eh, por cierto, Enrique, yo creo que no se va a presentar más que a uno de los debates. Porque, digamos que no es su fuerte. Ahora, cuarto, ¿Dónde estaría muy fuerte Delfina Gómez? Bueno, Delfina Gómez en el contacto con la gente. Es decir, eh, eh, ya está a punto de presentar su precandidatura ahí frente a la oficina del gobernador, va a ir municipio por municipio. Tengo que decirlo, hoy está en discusión en México un tema de hasta pigmentocracia, un tema de racismo, un tema de clasismo. Y ella, pues, cumple con un estándar eh, de, de un muy buen número de millones de, de mexicanos. Una maestra que viene de Texcoco, ya no es de Atlacomulco ni de Toluca, ni mucho menos de Huizquiluca. Eh, eh, dos, hay que decir que tiene la infraestructura nacional, si bien la ley marca qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues nadie puede negar la fuerza del observador, el dinero federal, eh, eh, el apoyo de 22 gobernadores, eh, y, y centenas de etcétera. Entonces, bajo estos cuatro puntos, creo que lo que hoy eh, está, digamos, sucediendo, eh, tiene una eh, connotación más allá del Estado de México. Porque se anuncia, Enrique Lascano, con esto concluyo, que si bien a Coahuila y a Estado de México le corresponde nombrar candidatos al PRI, está diciendo Acción Nacional, a mí me toca decidir quién es el candidato al jefe de gobierno de la Ciudad de México. A mí me toca decidir quién va a ser el candidato a la presidencia de la República, y estoy seguro que Marco Cortés, empoderado, eh, pues va a decidir también muchos de los distritos eh, federales a diputaciones que se van a estar que van a estar en juego en el 2024. Es decir, Quizá el ganador de esta de esta eh, 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 negociación es Acción Nacional, porque si ganan eh, una o dos gubernaturas en el 23 el PRI, pues se mete ahí, ¿no? Si no gana, no perdió nada, porque no expuso a ninguno de sus candidatos. Y repito, así inicié diciéndolo, eh, el señor Vargas seguramente ya negoció eh, muchas cosas y, y él puede ser un ganador eh, perdiendo la, el destape del día de hoy, mi muy querido Enrique Lascar. Bueno, pues ahí está. Interesante. interesante, muchas aristas, esta reflexión y este comentario que hace Gustavo Rentería Vía. Te mando un abrazo, Gus. Lo, lo recibo con afecto. Dos de regreso. Gusto en saludar. Muchas gracias.